எழுத்தாளர் திரு கோ ஒளிவண்ணன் அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் இந்த ஜாதி மறுப்பு அப்படிங்கிறத இந்திய அளவிலே முதல்ல முன்னெடுத்தது தமிழகம்தான் அது வந்து ஒரு பெரிய விதத்துல வந்து நம்ம முன்னெடுத்துட்டு போனோம் ஆஹ் சாதியில் அடையாளங்களை பெயர்ல இருந்து நீக்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் கடைபிடித்துட்டு வர்றதும் தமிழகம்தான் ஆனா இன்றைக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த சாதி அடையாளத்தை மறுபடியும் தன்னோட பெயரோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஒரு முனைப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது நான் வந்து இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் தான் நான் அதை பார்க்குறேன் கா ஒரு காரணம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி முகநூலில் போய் பார்க்குறத வச்சோ இல்லை வந்து வேறு சில இடங்களில் வச்சோ நம்ம வந்து நிறைய வந்துருச்சுன்னு மொத்த ஒட்டு மொத்தமாக எடுக்க முடியாது பொதுவான மனநிலை வந்து அது இல்லை அப்படிங்கிறதா அது கரைஞ்சிக்கிட்டு வருது அப்படிங்கிறதா நான் பார்க்குறேன் இங்கே ஒருத்தர் அங்கே ஒருத்தர் வந்து தன்னோட பெருமிதத்தை பேசிக்கிறத வச்சு வந்து ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு அதை வந்து கொண்டு வர முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆரோக்கியமான பார்வையா இருக்கு உங்களுடைய இது அது எல்லாருக்கும் கூட தேவையான ஒன்று இப்போ இந்த சாதி மறுப்பு அப்படிங்கிறதோ இல்ல இந்த சாதியல் ரீதியான எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப எல்லாம் ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது இடஒதுக்கீடு தான் சாதி எழுத்து பிடிச்சி வச்சிட்டு இருக்கு நீங்க ஏன்னா சாதியல் ரீதியான இடஒதுக்கீடை வழங்கி கொண்டு சாதி வேண்டாம் அதை புறக்கணீங்கன்னா ரொம்ப முரண்பாடா இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது இது வந்து காலகாலமாக வந்து எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்விதான் இது வந்து ஒரு சமநிலைக்கு வரணும் ஏன்னா பல்வேறு க வந்து சமூகங்கள் பல பல்ல பள்ளங்களில் வந்து பல இடத்துல இருக்காங்க ஈக்வாலிட்டி கேன் பி ஒன்லி அமங் ஈக்குவல்ஸ் சமநிலையில் இருக்கிறவங்களால தான் முடியும் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வந்து ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறீங்க சாப்பிடாமல் வந்து பட்னியில் கிடக்கிற ஒருத்தர் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் வச்சு ஓடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எந்த காரணங்களால் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் புறக்கணிக்கப்பட்டார்களோ அமுக்கப்பட்டார்களோ அதை வச்சு தான் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து யார் யாரெலாம் சாப்பிடாமல் இருக்காங்க இப்போ ஒரு போர் நடந்து அந்த இடத்துல வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஸ்ட்ரீம் போகும்போது அங்கே யார் வந்து ஊண்டட் ஆகியிருக்காங்க யாருக்கு வந்து உடனே சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்னு தேடி தான் பண்ணுறாங்க இல்லை எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் சின்ன கீரல் இருக்குது என்னை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அங்கே வந்து யாருக்கு அந்த த தகுந்த சிகிச்சை கொடுக்குற மாதிரி சமூகத்துலேயே அப்படி தான் சிகிச்சை கொடுக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு ஒரு யார் யார் எந்தெந்த படிக்கட்டில் இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவங்கவுங்களுக்கு அதை செய்ய முடியும் இது அது இதில் வந்து இந்த சமநிலைக்கு வர வரைக்கும் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு தேவை இடஒதுக்கீடும் வந்து இருக்கிறதுனால தான் ஜாதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சரியான பார்வையாக இருக்க முடியாது அது இடஒதுக்கீடை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உள்நோக்கத்தோடு வந்து இன்றைக்கு நேரத்தில் காலகாலத்துலேயுமே வந்து சொல்லப்பட்டது தான் அப்போ வந்து இடஒதுக்கீட்டை நம்ம வந்து முடிந்த அளவுக்கு தூக்கி பிடிக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய பார்வை இடஒதுக்கீடு வந்து வந்து நீங்கள் வந்து ஏதோ யாருக்கோ போனால் போதும்னு கொடுக்குற விஷயம் இல்லை அது வந்து இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஏன்னா அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஜாதியை சார்ந்தவங்க நீங்கள் படிக்கக்கூடாது நீங்கள் மாடு நீங்கள் எங் நீங்கள் வந்து நம்ம ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும் மூணு தலைமுறை எப்போ படிக்க ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி படி படிப்புடைய காரணமாகத்தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து பல விஷயங்களை வந்து இந்த உலகத்துக்கு முன்னால் வர முடியுது அந்த படிப்பே வந்து கிடையாதுன்னு மறுக்கப்பட்ட போது இது இடஒதுக்கீடுகள் வாயிலாகத்தான் வந்து ஒரு ஒரு ச ஒரு தலைமுறை ரெண்டாவது தலைமுறை படிச்சுட்டு வரோம் இதுக்குள்ளேயே வந்து இடஒதுக்கீடை வந்து கேள்விக்குறி ஆக்க முடியாது இன்னும் கேட்டால் வந்து முதல் முதலில் வந்து இப்போ தந்தை பெரியார் அவர்கள் வந்து இதை எடுக்கும்போது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் பேசும்போது வந்து வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் தான் சொல்கிறார் அந்தந்த ஜாதிக்கு ஏற்ற எவ்வளோ இருக்காங்களோ கணக்கெடுத்து அவங்களுக்கு ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுங்க அதுதான் இட் பி ஃபேராக இருக்க முடியும் இல்லையா ஒரு ஒரு ட்ரெயினில் வந்து இருக்கையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ட்ரெயினுக்குள்ளேயே வர முடியாமல் பாதி பேர் வெளியில் நிற்கிறாங்க உள்ள சில பேர் பெஞ்சில் நல்லா காலை நீட்டிட்டு அந்த படுக்கையில் படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கதவை திறந்து போராடி உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் படுத்துக்கிட்டு இருந்தது அதை எழுப்பி அப்பா எழுந்து நீ உட்கார் அப்படின்னு சொன்னப்பறம் உட்கார ஆரம்பித்தாங்க இப்போ உள்ளே வந்து உட்கார்ந்தவங்க வந்து அடுத்து வரவங்களை வந்து நீங்கள் வராதீங்கன்னு சொல்கிறது போல தான் இருக்குது அப்படி இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல சமூகம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஏற்றமிகு சமூகம் சமூகம் அமி அமு வந்து ஒரு அமைதியான சமூகம் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அங்கே எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய அந்த சமநிலை வரணும் முயற்சினாலேயோ தன்னுடைய அறிவினாலேயோ வந்து மேலே போகிறதுங்கிறது வேறு ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிறப்பின் அடிப்படையில்
பகிர்ந்தளிக்கிறதா <laughs> 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 ஓப்பன் காம்படிஷனில் போகிறவங்க வந்து தொண்ணூற்றி ஒம் ஒம்பது சதவீதம் தொண்ணூற்றி எட்டு கட் ஆஃப் இருக்குன்னா பின்னால் வர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்துக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழில் முடியுது தொண்ணூற்றி நான்கு அப்படி தான் அந்த அளவுக்கு தான் வந்து இருந்திருக்க தவிர ஏதோ பாஸ் பண்ணவங்க இல்லை ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே ஒரு வேடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் காம்படிஷன் அப்படின்னு அதில் வந்து அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் காஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கில் போய் பார்க்கும்போது எக்ஸாமினேஷனில் இருபத்தி மூணு மார்க் வாங்கலாம் கொடுத்தாங்க காரணம் வந்து எங்களை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஆனால் காலகாலமாக வந்து தகுதி திறமை போயிடும்னு எதை சொன்னப்பட்டதோ அது அந்த தகுதி திறமை வந்து இது ஃபார்வர்ட் காஸ்ட்க்கு ஓப்பன் பண்ணும்போதே போனதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் இது எல்லாமே வந்து எல்லாரும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப அழகான உதாரணங்களோடு விளக்கி சொன்னீங்க உங்களுடைய பணி தொடர்ந்து நல்லபடியாக அமைய வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க